வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தூத்துக்குடியில் அறுநூற்று முப்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கடல் நீரை குடிநீரக்கும் அலை அமைப்பு சட்டப்பேரவையில் நூற்று பத்து விதியின் கீழ் முதலமைச்சர் பழனிசாமி அறிவிப்பு ஆயிரத்தி இருநூற்று ஐம்பது லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு தண்ணீர் ரயில் சென்னைக்கு வந்தடைந்தது தண்ணீர் சுத்திகரிக்கப்பட்டு மக்களுக்கு விநியோகிக்க ஏற்பாடுகள் தீவிரம் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்குத்தான் முழு அதிகாரம் உள்ளது துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி தொடர்ந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு சென்னை நதிகளை பராமரிக்க தவறிய தமிழக அரசுக்கு நூறு கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்த வழக்கு பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவை ரத்து செய்ய முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி ஆந்திரா சட்டப்பேரவையில் விவசாயிகள் கடன் சலுகை விவகாரம் தொடர்பாக கடும் அமளி ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் தெலுங்கு தேசம் எம்எல்ஏக்களிடையே வாக்குவாதம் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் தூத்துக்குடியில் அறுநூற்று முப்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் ஆலை அமைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் நூற்று பத்து விதியின் கீழ் அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட முதலமைச்சர் காரைக்குடி திண்டுக்கல் தூத்துக்குடி சேலம் மதுரை புதுக்கோட்டை நாகலாபுரம் அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய பகுதிகளில் செயல்படும் பெண்களுக்கான பனிரெண்டு அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் உணவோடு கூடிய தங்கும் விடுதிகள் அறுபத்தி நான்கு புள்ளி நான்கு கோடி ரூபாய் செலவில் புதிதாக ஏற்படுத்தப்படும் என கூறினார் மேலும் அம்பத்தூர் செங்கல்பட்டு திருச்சி கடலூர் பெரம்பலூர் கோயம்புத்தூர் சேலம் திண்டுக்கல் மதுரை விருதுநகர் தூத்துக்குடி ஆகிய பதினோரு அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் புதிய தொழில் பிரிவுகள் நாற்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் செலவில் துவங்கப்படும் என்றார் முன்னூறு சதுர அடிக்கு குறையாமல் கட்டப்படும் வீடுகளுக்கு இரண்டு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும் என துணை முதல்வர் ஒ பன்னீர்செல்வம் சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்றைய கூட்டத்தொடர் தொடங்கியதும் திமுக உறுப்பினர்கள் கேள்வி எழுப்பினர் அப்போது வாடிப்பட்டி அலங்காநல்லூரில் குடிசை மாற்று வாரியம் சார்பில் கட்டப்படும் மானியம் வழங்கப்படுமா என திமுக உறுப்பினர் மாணிக்கம் கேள்வி எழுப்பினார் அதற்கு பதிலளித்த துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் வாடிப்பட்டி மற்றும் அலங்காநல்லூரில் அறுநூற்று வீடுகள் மூன்று கோடியே எண்பத்தி ஒன்பது லட்சம் கட்டப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மேலும் முன்னூறு சதுர அடிக்கு குறையாமல் கட்டப்படும் வீடுகளுக்கு இரண்டு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் மானியமாக வழங்கப்படும் எனவும் அவர் கூறினார் இதனிடையே பல்லாவரம் தொகுதி திமுக உறுப்பினர் கருணாநிதி எழுப்பிய கேள்விக்கு இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்குள் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் புதைவட மின் கம்பிகள் அமைக்கப்படும் என மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்தார் ஆறாயிரம் கிலோ மீட்டருக்கும் மேற்பட்ட புதைவட கம்பிகள் அமைக்கும் பணிக்காக இரண்டாயிரத்து கோடி ரூபாய் செலவிடப்படும் எனவும் அவர் பதிலளித்தார் ஜோலார்பேட்டையிலிருந்து புறப்பட்ட தண்ணீர் ரயில் சென்னைக்கு வந்தடைந்தது சென்னை மாநகரில் நிலவும் தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டை தீர்க்க ஜோலார்பேட்டையிலிருந்து ரயில் மூலம் தண்ணீர் கொண்டு வர முடிவு செய்து இதற்காக அறுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதி தமிழக அரசு ஒதுக்கியது இதனையடுத்து மேட்டு சக்கரக்குப்பத்திலிருந்து ஜோலார்பேட்டை ரயில் நிலையத்திற்கு ராட்சச குழாய்கள் மூலம் தண்ணீர் கொண்டு வரப்பட்டது பின்னர் ரயிலில் உள்ள ஐம்பது வேகன்களில் தலா இருபத்தி ஐந்து லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் வீதம் நிரப்பப்பட்டது இந்த நிலையில் இன்று காலை ஏழு மணி அளவில் ஜோலார்பேட்டையிலிருந்து சென்னைக்கு தண்ணீர் ரயில் புறப்பட்டது இந்த நிலையில் தண்ணீர் ரயில் சென்னை வெளிவாக்கத்தை வந்தடைந்தது இதனைத் தொடர்ந்து அங்கு தண்ணீர் சுத்திகரிக்கப்பட்டு பின்னர் கீழ்ப்பாக்கத்திற்கு குழாய் மூலம் கொண்டு செல்லப்படுகிறது இதன் பின்னரே சென்னை நகர மக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படும் என குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் ஜோலார்பேட்டையிலிருந்து குடிநீர் ஏற்றி வந்த ரயில் சென்னை வெளிவாக்கம் ரயில் நிலையத்தை வந்தடைந்தது இது குறித்து களத்தில் இருக்கும் எமது செய்தியாளர் நந்தினியை தொடர்பு கொண்டு கேட்கலாம் வணக்கம் நந்தினி நந்தினி இது குறித்த கூடுதல் தகவலை பதிவு செய்யுங்க வணக்கம் சென்னையில் ஏற்பட்டுள்ள குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்கும் வகையில் ஜோலார்பேட்டையிலிருந்து சென்னைக்கு குடிநீர் கொண்டு வரப்படும் என ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டிருந்தது இதற்காக கடந்த மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறுபத்தைந்து கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடும் செய்திருந்தார் அதைத் தொடர்ந்து கடந்த மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதியிலிருந்து இதற்கான பணிகளானது இரவு பகலாக நடைபெற்று வருகிறது அதாவது காவிரி நதிநீர் தொடர்பான அந்த ஜோலார்பேட்டையிலிருந்து சென்னைக்கு குடிநீர் கொண்டு வருவதற்கான பணிகள் இரவு பகலாக 
நடைபெற்று வருகிறது பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில் இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னதாக அந்த முன்னோட்டமானதும் பார்க்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து இன்று காலை சரியாக ஏழு பதினைந்து மணி அளவில் சென்னை வேலூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டையிலிருந்து அந்த குடிநீர் ரயிலானது புறப்பட்டது சரியாக பதினொன்று முப்பது மணி அளவில் வில்லிவாக்கம் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்து சேர்ந்துள்ளது இதற்காக ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜோத்பூரிலிருந்து ஐம்பது வேகன்கள் கொண்ட இந்த ரயிலானது சிறப்பாக தயாரிக்கப்பட்டு இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பாக ஜோலார்பேட்டை ரயில் நிலையத்திற்கு வந்து சேர்ந்தது அதாவது ஒரு வேகனில் ஐம்பது ஐம்பதாயிரம் லிட்டர் தண்ணீர் வீதம் ஐம்பது வேகனில் இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் நிரப்பப்பட்டு அந்த குடிநீரானது தற்போது வில்லிவாக்கத்திற்கு வந்து சேர்ந்துள்ளது இந்த குடிநீரானது தற்போது அதாவது இன்னும் அதாவது இரண்டு மணி இரண்டு மணி அளவில் அமைச்சர்கள் வந்து இதனை தொடங்கி வைக்க இருக்கின்றனர் பிறகு அதாவது இங்கு அதாவது வில்லிவாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் பல்வேறு ராட்சச குழாய்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த குழாய்கள் மூலம் கீழ்ப்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு இந்த குடிநீரானது கொண்டு செல்லப்பட இருக்கிறது அதன் பிறகு அங்கு இந்த குடிநீர் ஆனது முழுவதுமாக சுத்திகரிக்கப்பட்ட பணியானது நிறைவு பிறகு மத்திய சென்னை மற்றும் வட சென்னை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த குடிநீரானது விநியோகிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது நந்தினி இப்ப இந்த துவக்க விழா நிகழ்ச்சிக்காக ஏதாவது ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்யப்பட்டிருக்கா அப்படியும் வந்து தண்ணீர் வந்து பொதுமக்களுக்கு எத்தனை நாட்கள்ல வந்து விநியோகம் செய்யப்படுறதா உத்தேசம் இருக்கு நந்தினி நிச்சயமாக அதாவது தற்போது சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நடைபெற்று இருப்பதால் இந்த ரயில் வரவேற்க அமைச்சர்கள் யாரும் இப்போது இங்கு வரவில்லை சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரானது முற்பகல் அதாவது இரண்டு மணி அளவில் நிறைவு பெற இருக்கிறது அதனால் இரண்டு மணிக்கு பிறகு அமைச்சர்கள் இங்கு வருகை தந்து அந்த ரயிலை வரவேற்க இருக்கின்றனர் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் பெஞ்சமின் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் ஆகிய நான்கு பேரும் சென்னை வெள்ளிவாக்கம் ரயில் நிலையத்திற்கு வருகை தந்து இந்த ரயிலை வரவேற்க இங்கே சிறப்பான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதற்கான ஒரு விழாவானது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதன் பின்னர் இந்த ரயிலில் இருக்க அதாவது ஐம்பது வேகனில் மொத்தம் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் லிட்டர் குடிநீரானது நிரப்பப்பட்டு அந்த ரயிலானது தற்போது வில்லிவாக்கம் வந்தடைந்துள்ளது இதன் பிறகு இங்கிருந்து சென்னை கீழ்ப்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு இந்த தண்ணீரானது கொண்டு செல்லப்பட இருக்கிறது அதாவது அதற்காக இங்கு பல்வேறு குழாய்கள் அதாவது சென்னை வில்லிவாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் பல்வேறு குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டு அந்த குழாய்கள் மூலம் கீழ்ப்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட இருக்கிறது அங்கு முழுவதுமாக அந்த தண்ணீரானது சுத்திகரிக்கப்பட்ட பின்பு ஓரிரு நாட்களில் மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு இந்த தண்ணீரானது விநியோகம் செய்யப்பட இருக்கிறது குறிப்பாக இந்த தண்ணீரை பொறுத்தவரை மத்திய சென்னை மற்றும் வட சென்னை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படுவதற்காக இந்த தண்ணீரானது இன்று வந்துள்ளது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கோடி லிட்டர் தண்ணீர் வீதம் சென்னைக்கு கொண்டு வர திட்டமிடப்பட்டிருந்தது ஆனால் தற்போதைய நிலவரத்தின்படி ஒரு ரயில் மட்டுமே தற்போது வில்லிவாக்கத்திற்கு வந்து சேர்ந்துள்ளது நாளை முதல் இரு ரயில்கள் இயக்கப்படும் எனவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது குறிப்பாக ஒரு ரயிலில் ஐம்பது வேகனில் இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் மட்டுமே கொண்டு வர முடிகிறது எனவே ஒரு நாளைக்கு இந்த ரயில் இரண்டு முறை சென்று வந்தாலும் ஐம்பது லட்சம் தண்ணீர் மட்டுமே சென்னைக்கு கொண்டு வரப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நாளை முதல் இரு ரயில்கள் இயக்கப்படும் பட்சத்தில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கோடி லிட்டர் தண்ணீரானது சென்னைக்கு வர ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்காக பல்வேறு சிறப்பு ஏற்பாடுகளும் இங்கு நடைபெற்றிருக்கிறது உங்களுடைய கூடுதல் தகவல்களுக்கு நன்றி நந்தினி புதுச்சேரி மாநிலத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கு தான் முழு அதிகாரம் உள்ளது என்று உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது புதுச்சேரி அரசின் அன்றாட நடவடிக்கையில் தலையிட ஆளுநருக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று உயர்நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை எதிர்த்து துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கு இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கு தான் முழு அதிகாரம் உள்ளது என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் மேலும் கிரண்பேடி தாக்கல் செய்த மனுவையும் தள்ளுபடி செய்து உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது விவசாயிகள் கடன் சலுகை விவகாரம் தொடர்பாக ஆந்திரா சட்டப்பேரவையில் ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் தெலுங்கு தேசம் எம்எல்ஏக்கள் இடையே காரசார விவாதம் நடைபெற்றது ஆந்திராவில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தலைமையிலான ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது இதனிடையே ஆந்திரா விவசாயிகளுக்கு கடன் சலுகை அளிப்பதாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அறிவித்தார் ஆனால் இந்த அறிவிப்பில் தவறான தகவல் இருப்பதாக எதிர்க்கட்சியான தெலுங்கு தேசம் சட்டப்பேரவையில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்தது இது தொடர்பான விவாதம் இன்று நடைபெற்ற நிலையில் தவறான தகவல் அளித்த ஜெகன்மோகன் ரெட்டி முதல்வர் பதவியில் இருந்து விலக தயாரா என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சந்திரபாபு நாயுடு சவால் விடுத்
காஞ்சிபுரத்தில் அத்திவரதரை தரிசிக்க ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் இன்று வருகிறார் அவரது வருகையொட்டி இன்று மதியம் ஒரு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை பொது தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் அத்திவரதர் கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்து வருகிறார் நேற்று பதினொன்றாவது நாளாக அத்திவரதர் காவி நிற பட்டாடையில் பக்தர்களுக்கு காட்சி தந்தார் பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் நாளொன்றுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு லட்சம் பேர் வருகை தருகின்றனர் கோவிலில் கூட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் போகவே தரிசன நேரம் தினமும் காலை நான்கு முப்பது மணி முதல் இரவு பத்து மணி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் பல்வேறு முக்கியஸ்தர்கள் வருகை புரிவதால் காஞ்சிபுரம் போக்குவரத்து நெரிசலால் திண்டாடி வருகிறது இந்த நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இன்று மதியம் மூன்று மணி அளவில் அத்திவரதரை தரிசனம் செய்ய காஞ்சிபுரம் வருகிறார் அவரது வருகையொட்டி பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது இதனால் இன்று மதியம் ஒரு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை பக்தர்களுக்கான பொது தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது தமிழக அரசுக்கு நூறு கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்து தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது சென்னையில் உள்ள கூவம் அடையாறு பக்கிங்ஹாம் நதிகளை பராமரிக்க தமிழக அரசு தவறிவிட்டதாக ஜவஹர்லால் சண்முகம் என்பவர் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார் வழக்கை விசாரித்த தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் நதிகளை பராமரிக்காமல் இருந்ததால் சுற்றுச்சூழல் ஏற்பட்டதாகவும் இதற்கு காரணமான பொதுப்பணித்துறைக்கு நூறு கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்து கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தீர்ப்பளித்தது இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசின் பொதுப்பணித்துறை சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தது மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சுப்பையா மற்றும் சரவணன் அடங்கிய அமர்வு இன்று தீர்ப்பளித்தது அதில் தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில்தான் மேல்முறையீடு செய்ய முடியும் இந்த மனு விசாரணைக்கு உகந்தது அல்ல எனவும் கூறி பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தீர்ப்பை தடைத்து தீர்ப்புக்கு தடை விதிக்க மறுத்ததோடு தமிழக அரசின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டன பேராசிரியர் நிர்மலாதேவி வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றக் கோரிய வழக்கினை தள்ளுபடி செய்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது மாணவிகளை தவறான பாதைக்கு அழைக்கும் வகையில் பேசியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள பேராசிரியர் நிர்மலாதேவியின் வழக்கை சிபிஐ சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் யாருக்காக நிர்மலாதேவி மாணவிகளிடம் பேசினார் என்பது குறித்து சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரிக்கவில்லை என்று மாதர் சங்க பொதுச் செயலாளர் சுகந்தி குற்றம் சாட்டியிருந்தார் மேலும் இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்றும் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் இந்த நிலையில் இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தீர்ப்பு தேதியை குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைப்பதாக அறிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் பேராசிரியர் நிர்மலாதேவி தொடர்பான வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது சிபிஐக்கு மாற்றக் கோரிய வழக்கினை தள்ளுபடி செய்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை நீக்கியும் நீதிபதிகள் உத்தரவு பிறப்பித்தனர் சாட்சிகளின் அடிப்படையில் வழக்கில் மேலும் குற்றவாளிகளை சேர்க்க விசாரணை நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் இருப்பதாகவும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் தேனியில் நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதித்து இருப்பது கண்டனத்திற்கு உரியது என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தேனி மாவட்டம் பொட்டிபுரத்தில் மத்திய அரசு நியூட்ரினோ ஆய்வகம் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார் மேற்கு தொடர்ச்சி மழையும் மதிகெட்டான் சோலை தேசிய பூங்காவும் உள்ளதால் நியூட்ரினோ ஆய்வகம் அமைக்கும் திட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மத்திய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெற வேண்டும் என வைகோ குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆனால் நியூட்ரினோ திட்டத்தை சிறப்பு திட்டமாக அறிவித்த மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் சட்டங்களை மீறி அனைத்து தடைகளையும் நீக்கி முடிவு எடுத்துள்ளதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மேலும் மாநிலங்களவையில் மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் எழுத்தப்பூர்வமாக அளித்துள்ள பதிலில் தேனியில் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமைக்க அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது என வைகோ தெரிவித்தார் உள்ளார் தேனி மாவட்ட மக்களின் எதிர்ப்பை மீறி நியூட்ரினோ ஆய்வகம் அமைக்க மத்திய அரசு முயன்றால் மதிமுக நாடாளுமன்றத்தில் கடுமையாக எதிர்க்கும் என வைகோ கூறியுள்ளார் குற்றாலம் அருகே மஞ்சள் கம்பெனியில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தில் பணியாளர்கள் நான்கு பேர் படுகாயமடைந்தனர் நெல்லை மாவட்டம் குற்றாலம் அருகே வல்லம் இளஞ்சி சாலையில் தனியாருக்கு சொந்தமான மஞ்சள் கம்பெனி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு ஏராளமானோர் பணியாற்றி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் இங்கு திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது இதில் பணியில் இருந்த நான்கு தொழிலாளர்கள் படுகாயமடைந்தனர் மேலும் மற்ற பணியாளர்களை விரைந்து வந்த தீயணைப்புத்துறையினர் பத்திரமாக மீட்டனர் இந்த சம்பவம் குறித்து குற்றாலம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் குடியரசுத் தலைவர் வருகையொட்டி கன்னியாகுமரியில் கடலோர பாதுகாப்பு குழும போலீசார் ரக்ரீஷன் ஆபரேஷன் என்ற பாதுகாப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சியை நடத்தி வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் நடைபெறும் அத்திவரதர் வைபவத்தை காண குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வருகையொட்டி கடலோர மாவட்டங்களில் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிர
ஆரோக்கியபுரம் முதல் நீரோடி வரை கடற்கரை பகுதிகள் மற்றும் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் கண்காணிக்கப்படுகின்றன இதில் சந்தேகக்கு பணியான நபர்கள் தென்பட்டால் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுக்க வேண்டும் என கடலோர கிராம மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது குடியரசுத் தலைவர் வருகையொட்டி கோவில் அத்திவரதர் ஆலயத்திற்குள் இருக்கும் பக்தர்கள் வெளியேற்றப்பட்டு வருகின்றனர் காலத்திலிருந்து எமது செய்தியாளர் யோகேஸ்வரன் நேரலில் உள்ளார் அதன் விவரங்களை தற்போது கேட்கலாம் யோகேஸ்வரன் குடியரசுத் தலைவரின் வருகை குறித்து கூடுதல் விவரங்களை பதிவு செய்யுங்க நிச்சயமா காயத்ரி இந்த நாற்பது நாற்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் இந்த அத்திவரதர் வைபவத்தில் உள்ள கடவுளை தரிசிப்பதற்காக குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இன்று மாலை காஞ்சிபுரம் வர இருக்கிறார் அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை கடந்த ஒரு வாரமாகவே பார்த்து வரும் நிலையில் இன்னும் ஓரிரு மணி நேரங்களே உள்ள நிலையில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் மும்முரமாக செய்யப்பட்டு வருகிறது பொதுவாகவே காலை முதல் எழுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் அத்திவரதரை தரிசிப்பதற்காக கோவிலுக்குள் வந்தனர் அவர்களுக்கு காலை பத்து மணியோடு சிறப்பு தரிசனம் நிறைவடைந்ததையொட்டு பொது தரிசனத்திற்காக வந்த பக்தர்களை தற்போது வெளியேற்றும் பணியானது நடைபெற்று வருகிறது அந்த காட்சியை தான் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது நமக்கு பின்னால் கூட பார்க்க முடியும் இந்த இடங்கள் இனத்தும் வெறிச்சோடி தான் காணப்படுகிறது மற்ற நாட்களில் இந்த இடத்தில் நிற்பதற்கு கூட இடம் இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் இன்றைய தினம் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது அதற்கு காரணம் குடியரசுத் தலைவரின் வருகையொட்டி பாதுகாப்பை பலப்படுத்துவதற்காக மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக தான் தற்போது மீதம் உள்ள பக்தர்களை வெளியேற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் இன்னும் ஓரிரு மணி நேரத்தில் குடியரசுத் தலைவர் அத்திவரதரை தரிசிப்பதற்கு கோவில் வளாகத்திற்கு வர உள்ள நிலையில் இந்த ஏற்பாடுகளானது நடந்து வருகிறது காயத்ரி தற்போது பாதுகாப்பு நலன் கருதி பக்தர்கள் கோவிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு முழுவதுமாக வெளியேற்றப்பட்டு விட்டார்களா குடியரசுத் தலைவர் எத்தனை மணிக்கு கோவிலுக்கு வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது யோகேஸ்வரன் நிச்சயமா காயத்ரி குடியரசுத் தலைவரின் வருகைக்காக பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது பொதுவாகவே இந்தியாவில் கொடுக்கப்படும் அதிகப்படியான பாதுகாப்புகளில் குடியரசுத் தலைவரும் அடங்குவார் அதற்கான ஏற்பாடுகளை தான் தொடர்ச்சியாக கடந்த ஒரு வாரங்களுக்கு முன்பே இந்திய உளவுத்துறையில் இருந்து வந்து அவர்களும் இங்கு பாதுகாப்பு குறித்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டார்கள் அதனைத் தொடர்ந்து தமிழக டிஜிபி திரிபாதியும் நேற்றைய தினம் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அதைத் தொடர்ந்து இன்று மூன்று மண்டல டிஜிபிக்கள் இங்கு ஆய்வு ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் அதே போல அருகாமையில் உள்ள மாவட்டங்களின் மாவட்ட ஆட்சியர்களும் இங்கு பணியில் உள்ளார்கள் அவர்களும் தொடர்ச்சியாக பாதுகாப்பு பணிகள் குறித்து உறுதி செய்து வருகிறார்கள் காலை முதலே அதாவது காலை பத்து மணி பத்து மணியோடு விஐபி தரிசனத்திற்கான தரிசனமானது நிறுத்தப்பட்டது அதனை போலவே பொது தரிசனத்திற்கான தரிசனத்திற்கு இன்று எழுபதாயிரம் பேர் வந்த நிலையில் அவர்களை சிறிது சிறிதாக வெளியேற்றும் பணியில் மதியம் ஒரு மணி வரை காவல்துறையினர் ஈடுபட்டு வந்தார்கள் தற்போது இன்னும் ஓரிரு மணி நேரங்களே உள்ள நிலையில் முழுமையாக வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என்பதுதான் காவல்துறை உயரதிகாரிகளின் உத்தரவாக உள்ளது அதனை பின்பற்றும் விதமாக தான் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் தற்போது கோவில் வளாகத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டு விட்டார்கள் கோவில் வளாகத்தில் இருந்து நூறு அடி தூரத்திற்கு காவல்துறையினர் தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளார்கள் அதே போல ஒவ்வொரு சில இடங்களில் துணை ராணுவ படையினரும் முகாமிட்டு அவர்களும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்து வருகிறார்கள் காயத்ரி யோகேஸ்வரன் குடியரசுத் தலைவரின் வருகையை ஒட்டி ஒரு மணியில இருந்து ஐந்து மணி வரைக்கும் வந்துட்டு பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்று சொல்லப்படுது இந்த ஐந்து மணிக்கு மேல பக்தர்கள் மறுபடியும் அனுமதிக்கப்படுவார்களா அதை பற்றிய கூடுதல் தகவல்கள் தான் சொல்லுங்க காயத்ரி வழக்கமாகவே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அத்திவரதரை தரிசிப்பதற்கு காலை எட்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை வெளியூர் பக்தர்களும் மாலை ஐந்து மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை உள்ளூர் பக்தர்களும் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் இதுதான் கடந்த ஜூலை ஒன்றாம் தேதி தொடங்கியதில் இருந்து இன்று வரை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது குடியரசுத் தலைவருக்கு அவர் வருகின்ற நேரமானது ஒதுக்கப்படு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பட்சத்தில் மூன்று மணி முதல் ஐந்து மணிக்குள் அந்த இரண்டு மணி நேரங்களில் ஏதாவது ஒரு அரை மணி நேரத்தில் குடியரசுத் தலைவர் அத்திவரதரை தரிசனம் செய்ய உள்ளார் இந்த இரண்டு மணி நேரங்கள் மட்டும் பக்தர்களுக்கு முழுவதுமாக அனுமதி இல்லை காவல்துறையினர் மட்டுமே உள்ளே பாதுகாப்பில் இருப்பார்கள் அதை தவிர்த்து கோவில் நிர்வாகத்தில் குறிப்பிட்ட ஆட்கள் மட்டுமே உள்ளே இருப்பார்கள் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது அதே போலதான் அவர் வருகையை உறுதி செய்யும் விதமாக அவர் ஹெலிகாப்டர் இறங்கக்கூடிய இங்கிருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஹெலிகாப்டரானது தரையிறக்கப்படுகிறது பச்சையப்பன் கல்லூரியிலிருந்து கோவில் வளாகத்திற்கு வருவதற்கு வரை மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்பானது போடப்பட்டது முழுவதுமாக செய்யப்பட்டது இங்கு அரை மணி நேரம் அத்திவரதரை வைத்திருக்கக்கூடிய வசந்த மாளிகை எனும் இடத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தரிசனம் செய்ய உள்ளார்கள் 
உங்களுடைய கூடுதல் தகவலுக்கு நன்றி யோகேஸ்வரன் சென்னை புது வண்ணாரப்பேட்டையில் போக்குவரத்து காவலரை தாக்கிய இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் சென்னை புது வண்ணாரப்பேட்டை சாலையில் மதுபோதையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இரண்டு பேர் போலீசாரை பார்த்ததும் தப்பி ஓட முயன்றுள்ளனர் இதைக் கண்ட போக்குவரத்து காவலர் இருவரையும் விரட்டி பிடித்துள்ளார் அப்போது குடிபோதையில் இருந்த வாலிபர்கள் இருவரும் காவலரை தகாத வார்த்தைகள் பேசி தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது இதில் பலத்த காயமடைந்த காவலர் அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் காவலரை தாக்கிய ரஞ்சித் முகுந்தன் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி பின்புழல் சிறையில் அடைத்தனா் மானாமதுரை அருகே கோவில் திருவிழாவை ஒட்டி நடத்தப்பட்ட இரட்டை மாட்டு வண்டி பந்தயத்தில் ஏராளமான ஜோடி மாடுகள் பங்கேற்றன சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அருகே ஏ விளாத்திக்குளம் கிராமத்தில் அய்யனார் கோவில் திருவிழாவை ஒட்டி இரட்டை மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது இதில் சிவகங்கை மதுரை தஞ்சாவூர் ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்திருந்த ஜோடி மாடுகள் திரளாக பங்கேற்றன போட்டியின் போது சாலைகளில் சீறி பாய்ந்தோடிய மாட்டு வண்டிகளை ஏராளமான பொதுமக்கள் உற்சாகத்துடன் கண்டு ரசித்தனர் போட்டியின் இறுதியில் வெற்றி பெற்ற மாட்டு வண்டிகளின் உரிமையாளர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன பென்னாகரம் அருகே இரண்டு குட்டிகளோடு கிராமப் பகுதியில் முகாமிட்டுள்ள யானைகளை விரட்ட வனத்துறையினர் முனைப்பு காட்டி வருகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டம் பென்னாகரம் அருகே காவிரி கரையாறு அற்றங்கரத்தில் உள்ள நாகமரை கிராமத்தில் இரண்டு குட்டிகளோடு காட்டு யானைகள் முகாமிட்டுள்ளன மேலும் அப்பகுதியில் விளைநிலங்களையும் யானைகள் சேதப்படுத்தி வருகின்றன இதனால் அச்சமடைந்துள்ள அப்பகுதிவாசிகள் வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கி கிடக்கும் நிலைக்கு ஆளாகியுள்ளனர் இதனால் தங்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வேதனை தெரிவிக்கும் அப்பகுதிவாசிகள் வனத்துறையினர் விரைந்து செயல்பட்டு காட்டு யானைகளை விரட்டியடிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனா்